McLaren, Alpine e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, se você não viu os vídeos recentes do canal veja, tem muita informação importante, e vamos começar com a McLaren. Rob Smedley falou que a McLaren está assumindo um risco enorme ao mudar a sua estrutura técnica. Para você que não sabe, em março foi anunciado que James Key estava deixando a equipe e a sua função seria dividida em uma estrutura de três diretores técnicos, sendo que um desses diretores é o Sanches que está vindo da Ferrari, mas ele só vai efetivamente iniciar o seu trabalho em 2024 porque ele está no chamado período de jardinagem, que é aquele período que eles ficam um ano fora. Só que o Rob Smedley, que você deve se lembrar, trabalhou com o Felipe Massa, acredita que isso traz riscos para a equipe enquanto eles buscam abrir caminho rumo ao topo do pelotão. Cada um dos nomes, no caso o Prodromou, o Haldley e Sanches, vão chefiar sua sessão de departamento técnico, só que a falta de um diretor técnico geral acaba sendo um grande problema e há uma demarcação clara quanto às áreas em que eles tomarão decisões. O trabalho do André Estela é garantir que todos os outros três estejam colaborando bem juntos e que não entrem em uma situação em que um ou dois deles estão pensando que o outro é um elo fraco. É necessário que os três estejam operando em um nível muito alto para que a equipe de alto desempenho confie uma na outra em termos de departamentos para que tenha um efeito sinérgico, e é isso que faz um bom carro. Ou seja, o Smedley está basicamente citando que a McLaren pode passar por um problema desses três baterem cabeça, não estarem alinhados, e com isso virar uma bagunça. Se eu não me engano, a Renault tentou fazer isso também, e não deu muito certo, tentaram por uma ou duas temporadas e não funcionou muito bem. Vamos ver se isso vai dar certo com a McLaren. O segundo ponto da McLaren é que mudanças estão programadas para o Grande Prêmio do Azerbaijão, só que são mudanças até grandes. Vale lembrar que o Azerbaijão tem a primeira corrida sprint da temporada e as equipes tendem a não levar grandes atualizações nessas pistas porque você tem pouco tempo de teste. Só que a McLaren afirma que se não tiver nada de anormal, é até relativamente fácil levar uma grande atualização para um final de semana de sprint porque eles podem contar com os dados que conseguem nessa sessão de treinos livres. Eles podem ler o desempenho aerodinâmico através das forças que você mede e através do mapa de pressão ao redor do carro, para dezenas de sensores de pressão. Não estão preocupados em avaliar se é positivo ou não, a menos que haja alguma anomalia, mas os carros provaram estar se correlacionando muito bem com o desenvolvimento, e é por isso que vão introduzir a atualização já no Azerbaijão. Mas quanto que seria o ganho dessa atualização? A McLaren está programando o ganho suficiente para sair da sexta força e ser a quinta força da Fórmula 1. Lembrando que agora, em 2023, a quinta força é a líder do meio de pelotão, porque a Aston Martin se desvencilhou do meio de pelotão e agora você forma quatro grandes equipes que realmente têm chances de pódio. Ou seja, a McLaren agora quer ser a quinta força que seria a força do meio de pelotão, seria a grande equipe do meio de pelotão. Vamos ver se isso vai dar certo, porque é sim um objetivo ambicioso da McLaren, esperando que ela consiga voltar aos seus tempos de glória. Continuando no meio do pelotão, nós temos a Alpine. A Alpine está numa situação um pouco parecida com a McLaren, brigando ali para se tornar a quinta força, só que o Ocon está lá na fábrica da Alpine e falou uma coisa interessante. Ele disse que estava no escritório de design e teve acesso aos conceitos futuros da equipe. Ele disse que viu boas ideias sobre como podem avançar e o Otmar Zafnauer está falando em ganhar até seis décimos até o verão. O verão, no caso deles, é ali no meio do ano, em junho, em julho, né, já indo para a segunda parte do ano. Ou seja, em alguns poucos meses, em coisa de dois, três meses, a Alpine quer ganhar seis décimos. É um objetivo extremamente ambicioso. Nós estamos falando, talvez, o objetivo mais ambicioso que eu vi até o momento da Fórmula 1 em tão pouco tempo. Seis décimos? Será que eles vão apresentar um conceito de carro totalmente novo, 
algo parecido com o que a Aston Martin fez tanto no ano passado quanto agora em 2023? Será que eles vão conseguir isso? Olha, é uma pergunta que eu tô ansioso para ver a resposta. Se a Alpine conseguir melhorar seis décimos, com certeza é grande candidata a ficar à frente no meio de pelotão, a ser a grande equipe do meio de pelotão. Nós temos que esperar para ver. E claro que eu já disse para vocês que da Alpine eu duvido muito, é uma equipe que sempre promete muito e entrega nem metade muitas vezes do que promete. Então eu sempre fico com aquele pezinho atrás, mas torcendo para que calem a minha boca e consigam ter excelentes resultados. Agora vamos para a nossa principal notícia que é o seguinte, a Ferrari está se reestruturando, a Ferrari está buscando avançar, o Frederic Fasser já tem feito algumas mudanças e a próxima mudança de acordo com o Corriere dello Sport é que a Ferrari foi ao mercado e contratou dois engenheiros da Red Bull, só que não foram revelados os nomes nem necessariamente em qual área eles poderiam fazer diferença, qual a especialidade desses engenheiros, o que, que eles podem agregar. O que se sabe é que pegaram da Red Bull. E outro detalhe importante, esses engenheiros só estarão entrando em trabalho em 2024 por conta daquele período de jardinagem. É chamado de período de jardinagem que é como se fosse um período de férias, um período do cara ficar sem trabalhar na Fórmula 1 por um ano, mas aí ele pode voltar em 2024. É claro que você não tem como uh, ficar espionando o cara para saber se ele vai passar informações importantes para outra equipe. Ele vai estar tá trabalhando, esses caras, no caso eles, né, estarão passando informações para a Ferrari, assim como a Red Bull vai receber informações de pessoas que ela está contratando de outras equipes, esses caras vão sim passar informações importantes para as equipes que eles vão trabalhar nos próximos anos. A Ferrari contratada a Red Bull mostra uma visão clara de que eles querem contratar os melhores, assim como a Red Bull tirou muita gente da Mercedes, por exemplo, para o seu programa de motores. E há quem diga que o Binotto pode ir para a Red Bull também, para o programa de motor da Red Bull, para poder dar uma melhorada nesse programa, já que o Binotto é especialista em motores. Ou seja, é um processo muito normal na Fórmula 1, mas a Ferrari está buscando se reestruturar, está buscando melhorar, e eu espero que eles não façam nessa nova gestão o que fizeram com o Binotto, que no meio da reestruturação simplesmente mandaram o cara embora. Eu falei várias vezes ao longo desses últimos dois, três anos que o problema não era só o Binotto, você tinha uma cultura dentro da Ferrari que precisava ser mudada e o Binotto estava mudando muita coisa lá dentro e o resultado disso você vai ver só daqui um tempo, só daqui a alguns anos. Só que a Ferrari quer tudo para ontem, já que é a maior de todas e está vendo Mercedes e Red Bull ganhar tudo desde 2010. Então, vamos ver o que acontece. Eu quero saber a sua opinião sobre cada um dos temas. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Os membros têm acesso ao nosso Fantasy, que gera uma, uma miniatura para o vencedor. Inclusive, essa última corrida que nós vamos ter agora em abril do Azerbaijão vai encerrar o primeiro ciclo. O vencedor desse primeiro ciclo vai levar uma miniatura, então fique atento ao Discord dos membros para você não perder a sua miniatura, como teve gente que perdeu ano passado. Teve gente que ficou esperta e recebeu, e teve gente que perdeu. Mas é isso então, um grande abraço, valeu e falou!